¿Qué pasa con Flavis? Ahorita estoy en Bogotá, Colombia Y por eso el fondo Y básicamente hay una buena y una mala noticia La buena es que por fin ya pude ver Torlo and Thunder anticipadamente Así que les puedo compartir una pequeña reacción sin spoilers Señor, qué suerte tienen algunos Y la mala noticia es que otro motivo del por qué habíamos venido a Bogotá Es porque Christopher Lloyd, el Doc de Volver al Futuro iba a estar en la Comic Con de Colombia, pero justamente ayer el actor canceló su participación así que ya no voy a conocer al Doc ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! ¡Me temo mucho que todo esto es verdad, Marty! Pero bueno, antes de empezar, aquí está mi queridísima Andrew y se preguntarán por qué, y es porque a ella la invitaron a ver Thor Love and Thunder primero y después los cracks de Disney aquí en Colombia pues también me tuvieron en cuenta, así que... Es que no podía ver una película de amor sin el amorcito. Tuve suerte en el amor Ambos, querido. Pues bueno, obviamente, Andrew también ya vio la película y también ya tiene su reacción en el canal para que vayan a verla todos. Y le comenten, te lo agradezco, Peter, porque ya pudimos ver ambos Thor Love and Thunder, así que aquí les va la reacción. ¡Qué bien! ¡Qué magnífica película! <risa> bueno, McClays, ya saben que no se puede decir mucho en una reacción. De hecho, una reacción es diferente a una crítica sin spoilers. Y justamente el embargo de la crítica se libera el lunes, así que muy posiblemente el lunes ya tengan una crítica también sin spoilers, pero ya se puede hablar un poco más. Entendí. ¿Sí? sí. Entonces, lo principal, mi reacción para Thor Love and Thunder, ¿es positiva o es negativa? Mi reacción a Flies es... Positiva. Ganamos. Pero sí, mi reacción es positiva, a excepción de dos o tres momentos puntuales, que ya los podremos comentar más adelante. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el tono. Mucho se ha dicho en otras reacciones que si odiaste el Ragnarok, ibas a odiar también esta película, más que todo por el tema del humor exagerado. Pero nada más debo decirles que no estoy tan de acuerdo, porque siento que le bajaron al menos tres rayitas a la ridiculez en el humor. Ahora está como más orgánico y la comedia funciona bastante mejor. Quizás conté un par de chistes en el que dije, no puedes bromear con eso, pero de ahí en más, sí me divertí mucho y casi que en ningún chiste me sacaron de la película. Ok, estoy esperando el remate. Y muchos había comentado también de que Gore rompía el tono de la película, lo cual es totalmente cierto. Hay partes donde parece que el villano es sacado de otra película. Y sí, me gustó más Gore que Hela. Eh, chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Antes de que se me olvide, debo decirles que esta película es la más cómic de todo Thor en cuanto a referencias y el amor que se le notó al guión en cuanto a respetar el material de origen. Obviamente no les puedo decir más porque sería spoiler, pero los que se han leído la historia de Jane Foster en los cómics y la de Gore, pues siento que van a disfrutar bastante la película. Ganamos. Y ya que no puedo decir más sobre los personajes, solo les diré esto. Gore y Jane Foster 10 de 10. Thor no es tan ridículo como en el Ragnarok, pero tampoco resulta ser tan epiquísimo y tan bien balanceado como en Infinity War, pero la épica alrededor del personaje se mantiene y no te vas a decepcionar de Thor tampoco en esta película. Ya lo estoy disfrutando. Entonces sí, es mi película favorita de Thor y lo último que les voy a decir es que se pueden hypear porque esta película más que sentirse como un cierre, se siente como un puente también hacia más cosillas. Porque sí, tenemos franquicia de Thor para rato, así que comenten sus expectativas. Nos vemos en la siguiente, esperen muy pronto mi crítica sin spoilers y también muy pronto ya estaré regresando Regresando a mi set, porque no voy a ver al Doc ya en Colombia. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero como ya pude ver Thor Love and Thunder, entonces a trabajar y adelantar cosillas y análisis para el futuro. Pero no es tiempo de lamentos. Y los dioses que se quedan hasta los postcréditos sabrán antes que nadie que Thor Love and Thunder tiene dos escenas postcréditos, así que tienen que quedarse hasta el puro final.